ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മലബാർകാരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡിഷായ മുട്ടമാലയുടെയും മുട്ടസുക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം നമുക്ക് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഇരുപത് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരവും വെള്ളയും കൂടി വേർതിരിക്കണം മഞ്ഞ ഇതുപോലെ കയ്യിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റാം എൻ്റെ ഒരു മുട്ട ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മഞ്ഞക്കരവും വെള്ളയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയുടെ വെള്ള തീരെയും മഞ്ഞക്കരുവിൽ ചേരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നൂലായി കിട്ടില്ല മുട്ട പതച്ച് പൊങ്ങി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ള തീരെ ചേരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഇവിടെ വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മഞ്ഞ നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ച് അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ മഞ്ഞയുടെ മേലെ ഒരു പാട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇല്ലാതെ കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതില്ലാതെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ പാടം ഉണ്ടാവും ഈ പാടം ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തിളച്ച് വരുന്ന സുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷുഗറിലുള്ള അഴുക്ക് നീങ്ങി കിട്ടാനാണ് ഇത് കറുത്ത കളറിൽ വരുന്നത് കണ്ടോ അതിൽ അതൊന്നും ഒഴിവായി കിട്ടാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞയുടെ ഈ മുട്ടമാലയുടെ ഈ നല്ല മഞ്ഞ കളർ കിട്ടില്ല ഒരു വേറെ കളറാണ് കിട്ടുക ഇനി ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ മൂടിക്കൊരു ഹോൾ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം സിറപ്പിലോട്ട് സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടി പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നല്ല തീയിൽ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് കോരി മാറ്റിയാണ്ട് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് കോരി മാറ്റണം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പോവാനാണ് അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റണത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അടു പൊ പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഒറ്റിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കണം നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ കൈ ഞാനിപ്പോൾ കൈ വേദനിക്കുമ്പോഴാണ് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മുട്ടയാണെങ്കിലും ചെറിയ ഹോൾസിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടമാലം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട ഓരോന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ട സുർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇത് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മുട്ട വെ മുട്ട വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്കൊരു നാല് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് 
പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ടമാല തയ്യാറാക്കിയ ബാക്കി വന്ന സിറപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം വേറെ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പാനിൽ നമുക്ക് നെയ്യൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബട്ടറോ നെയ്യോ ഞാനിവിടെ മിൽമേ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടറുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച മിക്സ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് വലിയ കെക്ടിന്നായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റീം കുക്കർ യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് ചെറുത് കുറച്ചുള്ളെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളെ മുട്ട സുർക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ടമാലയും മുട്ട സുർക്കയും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു അടിപൊളി മലബാർ ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ